Amen. Great day for us. Amen. Malakas na palakpak sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Are you ready? Amen. Hallelujah. Puding nga po that every day of our life as we move on, as I shared my life to you, ako saan ang salita ng Panginoon ay puding nga pong patuloy na bibigay ng guidance and transformation sa ating buhay. So bago po natin mag-move on sa ating pong uh, pag-aaral sa buhay ni Daniel, mag-look back po na tayo, back backward po na po tayo. In 1 Samuel chapter 16, in verse 12, ako saan ay bakilita po natin dito <coughs> sa pagpili ng Diyos kay Daniel bilang hari ng basang Israel and then we will move on 1 Samuel chapter 18 and then 2 Samuel chapter 12. So, David, sorry, at sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, balusog at maganda ang mga mata. At ang tinutukoy po dito ay si David. Alright? So, sinundo si David. Bakit? Kasi po, noong uh, ipipresent uh, ni Jesse ang ama ni David, Kay, Haring, o kay Prophet Samuel, ang kanyang, ang kanyang mga anak ay hindi kasama si David. So yung pitong anak niya ay ipiresinta niya kay Prophet Samuel pero sa pitong anak ni, ni Jesse ay hindi ito ang mga pinili o hindi isa sa mga ito ang pinili ng Diyos bilang hari ng basang isa. So dito pa lang po ay makikita natin yung discrimination ng parent kay David. Ha? Mismo magulang ang nag-discriminate kay David. Ha? So parang maliit ang tingin ng ama ni David sa kanya. Kaya na lamang ipinasundo dahil sa pitong anak na ipilisinta ni Jesse kay Samuel ay wala doon na piniling hari ng basang isla. So kung tayo man po ay nakakaramdam ng mga bagay na ito, at lalong-lalo na, kung sino yung nagmamahal sa atin na alam natin na kaya natin uh, magdepende sa kanila at sila pa ang nagre-reject sa atin, my dear brothers and sisters, David never react sa kanyang ama. Hindi siya nag-react sa kanyang ama na gano'n ang kanyang tingin sa kanya. Because David, as we have studied, na pinag-aralan natin, establish, amen, matatag, fix ang kanyang puso sa ating Diyos. Kaya that is the main point, my dear brothers and sisters, why David ay gayo na lamang sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, si David ay sikat ang kanyang pangalan because of his established relationship with God. Amen po ba? Na kung saan ang kanyang kaugnayan sa Diyos, Listen, listen. Ay kinilala niya kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi yung dahil siya'y masipag, dahil siya ay uh, nagme-meditik lagi, hindi dahil sa kanya. Amen? Kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, kanya niya bin-meditate ang Word of God. Kaya, all glory belongs to God. Alright? Nandiyan po ba tayo? So that's the main difference, my dear brothers. Yun ang makita na walit natin ang diferensya na pag-aaral natin ng salita ng Diyos na yun kesa doon. Na hindi nakasalalay sa atin dahil tayo ay lagi nagbabasa, lagi nagpipray. Hindi po. Kaya ka nakapagpipray lagi, kaya ka lagi nagbabasa salita ng Panginoon dahil sa tulak ng pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon na ito ay patuloy mong nakikilala sa buhay. Amin ko ba? na hindi ka nagmamalaki sa ginagawa mo. So that is from the heart. Alright? So, pagpatuloy po natin. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sumay ng sisiglan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuman si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh 
Pagkatapos, si Samuel ay gumalik na naman. Gumalik naman sa Rama. Alright? Verse 14. Samantala, ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang Espiritu naman ang nagpahirap kay Samuel. Alright? So, this is very controversial. Tama? Isang pasamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Samuel, sorry. Okay? Masamang espiritu na pinahintulot ni Yahweh, ha? So, very alarming yung mga words dito, no? So, nagpahintulot ang Diyos ng masamang espiritu, ha? Ah, tingnan mo, kinagamit niya ang Diyawa <laughs> na nagpahirap. So, makita ko natin ngayon yan. So, sinabi sa kanya ng kanya mga likod, pinahirapan kayo ng isang mga samang espiritu galing sa Diyos. Another alarming word. Kung gusto po ninyo, sabi po ng mga katawan ni Saul, iahanap namin kayo ng isang tao mahusay tumugtog ng alam. Kapag pinahirapan kayo ng masamang espiritu, patugtogin ninyo siya upang maalim kayo. Sabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ko. Isa sa mga likod na naroon ang nagsabi si Jesse, na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumuto. Okay? Siya po ay matapang na mandirigma. Okay? Mahusay ang salita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya nagpagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, papupuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang, ang pasto ng iyong mga tuwa. Ganun nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si Gabi ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang astong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Nang bigkod si Gabi kay Saul at nagustuhan naman niya ito. Kaya ito yung ginawa niya tagapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal niya na siya sa akin. Tuwing dumating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at kinutugtugan niya ang hari. Si Saul, ay, si Saul naman ay naaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. So, pinili si Hari Gabi. At kung titignan mo natin ang, ang sequel, o naging uh, sequence ng mga bagtalat at binasa natin, nung siya inanoy bilang hari ng basang Israel, parang normal lang ang nangyari. Umalis si Samuel at umuwi. O umuwi si Samuel at si Gabi ay nagpatuloy ng pagtapasa. Kung titignan mo natin, kapag ikaw ay nahalal bilang hari o nahalal bilang presidente, di ba? There is a very significant occasion. So, nandoon, eh, nandoon yung victory, nandoon yung party, nandoon yung uh, celebration. But kung titignan mo natin dito, hindi ko ganun ang nangyari. It's a normal way of life ang ginawa ko ni Samuel at ganun din ni Harry David at ng pamilya ni Jesse. At ano ba pong significant na nangyari dito? Na it is not normal na kung saan ay kapag ikaw ay napili bilang hari, ay dito po, ay si David, ay naglingkod pa kay hari sa so, upo. Right? Amen. So naglingkod pa siya. At hindi lang nagkatugtog ng alpa ni Samuel, kundi dahil nagustuhan ni Saul, sorry, Saul si David, ay ginawa pa ang alalay, PA. <laughs> personal assistant sa kanyang mga sandata. At doon na pinatuloy sa kaharian ni Hari Saul. Right? But David, huwag natin kalimutan, David was chosen, amen, to be king of the replacement. Ito ay parang kapalit ni Hari Saul. Alright? At sa sitwasyon ni First Samuel chapter 18, kung titignan natin dito, naging tapat naging tapat si, sa, ni, si David kay Harry Saul. Hindi siya nagbibente, hindi siya nagmalaki. 
na ako ng hari, hindi na ako dapat maglikod sa iyo. Ako na yung kapalit mo, na pinili ng Diyos. Hindi mo siya ng palaki. It is a way of life. Hindi hindi, normal mo sa kanya. Alright? At, at dumating sa punto na si Saul ay naigit na kay David. Dahil ang mga tao ay uh, nagpupuri kay David. Alright? Na after ng uh, first round of chapter 17 na si Goliath ay natalo ni David o si David ay natalo niya si Goliath at libo-libo ang pinatay ni, uh, ni David at daan-daan ang pinatay ni Saul yun ang awit ng mga tao sa buong kaharihan ng basa at isa. Laging yun ang binamakit kaya na 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 ingit na si Saul dahil he is a man pleaser na kung saan ay ang kanyang pinagsisimbihan at ang kanyang pinaglilipuran ang kanyang uh, pinapasaya ay ang mga tao at ganito yung response ng mga tao sa kanya na higit si David sa kanya alright so nung tumutugtog ng awa si David ay merong sipat na hawak si Harrison at tinangkag patayin si David habang siya tumutugtog at magaling po si David, siya po yung nakakilag. <laughs> At nakakilag po si David. At titignan nun natin sa mga kwento, 1 Samuel chapter 18 na po tayo, ay dudin dito po, ay hindi lang isang beses. Ha? Kung si, minsan, kung, kung, kung siguro po tayo po yun, ba, minsan po na siyang pinilipulan, pinaglipulan, tinangkahan na akong patayin, maglilipul pa ba ako? Ganun po ang initial reaction po natin, di ba ba? But David, hindi po. Hanggang dalawang beses pa po na tinangkang si isipatayin ni Harry Saul si David. Two times. Nung minsan ay nagligod pa rin siya. Huh? So dapat sana ay mag-relax na si David. Hindi na ako uh, uh, maglilipot ito. Tinatang na akong patayin. Buti na lang, marunong ang mag Di ba? Two times, ginawa ko ni Harry Saul sa kanya. But then, in spite of that, ang sabi ng Bible, naging tapat pa rin siya tapag-tagapaglikod ni Harry Saul. Alright? Ha? Diyan po tayo. Then, dahil hindi kaya ng mga patayin ni Harry Saul, si David, magaling mag-umilat, ginawa niya pinuno ng kanyang mga hubok. Bakit niya ginawang pinuno? Sa digmaan, upang sa ganun, mamatay si David. Hindi para parangalan si David at siya ay maging warrior ng kanyang kaharihan, kundi para mamatay si David. Alright? At siya po ay lagi nagkatakupay at nakita dito ni Harry Saul na siya ay pinapatlubayan ni Yahweh. Dahil habang siya ay nagkikipagdigma, siya naman, ay laging nagtatagumpay at yung plano at balak ni Haring Saul sa kanya ay hindi nangyayari dahil kasama niya ang Diyos. Alright? Ha? If you can relate on yourselves, kung meron ang plano ng ibang tao sa iyo, meron mo siyang uh, balak para sa iyo, meron kang lokohin, but if you are guided and you are acknowledging always God is protecting you, God is always with you, Kapag ikaw ay talagang kumikilala sa puso mo na kasama mo ang Diyos, katulad ni David, lagi siyang nagtatagumpay kahit may room masamang balak si Hari sa Uwsa. At ang sabi po niya, bibigyan kita ng ganting pala po, na naalo pa sa mga digmahan at yan ang kanyang anak na si Mera. At alam niyo po anong nangyari? Nung siya ay naalo sa digmahan, sobre ready na po si David, dahil ang sabi po ng first Samuel chapter 18, sino pa ako para ako'y maging manugang? Para maging manugang ng hari ng Israel. At si Nanaro, excited po siya dahil magiging manugang. Si David, ang hari ng Israel, alam niyo po, pina, pinapakasal ni Hari Saul sa ibang lalaki ang kanyang binibigay na ganting pa. Hello? <laughs> so, hindi lang once, hindi lang twice. Hindi ko di tries. Maraming beses na linoko ni Harry Saul si David. Pero ang sabi ng Bible, naging tapat pa rin si Harry David kay Harry Saul. Which is, siya po ang hari na na tinalaga ng Diyos ng bansang Israel. Kung 
Ditignan natin. At baka martir naman ni David. No? Eh, nagtsatsaga siya, nagtitiis siya. At ang sabi ko ng ilan, nung siya ay nai na, na-annoy na bilang hari. No? 13 years to after, ha? Listen. 13 years after, ay doon pa lang siya piniroklo na sa buong bansa, buong Israelita, na siya ang hari na pinili ng Diyos. After 13 years. So sabi na, iba, ate ko rin kasi siya. Nagtiis siya, nagtsaga siya. No? Ang pinoproclaim o ang pinapahayag ay yung mga ginawa ni David. Nagtsaga siya, nagtiis siya, tingrain siya. Kaya, hindi siya nagpagali dahil hindi pa siya handa. Pero kung titignan po natin, mga kapatid. Amen. Ang pagiging hari ni David, ang posisyon na hindi po niya ito ang kanyang buhay at hindi niya ito ang kanyang security. Kaya po, hindi siya nagmadali. Hinintay niya ang Diyos para sa kanyang pagpupo bilang hari. Because ang kanyang kasiyahan, ang kanyang satisfaction ay ang Diyos. Hindi yung pagiging hari niya. Hindi po tayo. Kaya regardless na siya ay maposisyon na o hindi pa, he is already satisfied. Kaya hindi siya nag-ibag-away. Hindi siya nag-react sa kanya namang, sa kanya mga kapatid. At gano'n din kay Harim Samu. Why? Why? Dahil hindi yon ang kanyang satisfaction. Kaya gano'n na lamang na tayo nag-react sa ibang tao at tayo ay nagmamadali. No? Ay dahil dito natin kinukuha yung satisfaction natin. Ito yung source natin para masabi natin, ito ang plan ng Diyos. Apag mataas ang sahod, mataas ang posisyon, ah, this is the will of God. So, ang tinitignan natin ay yung sahod. Ang tinitignan natin ay yung posisyon. Ang tinitignan natin ay yung sasabihin ng tao sa atin. You understand? Dako saan? Ito yung source natin. Yung, ito yung nakikita natin na masasabi natin ito yung binigay ng Diyos sa akin para ako'y masatisfy, no? It is not all these things shall be added unto you ang siyang satisfaction mo. Ay, dyan mo ba tayo? Na kung saan ito yung pinagpupunyagin natin na gawin ang kalawaman ng Diyos para sa atin, no? Tinuturungan natin ng Diyos. Hindi katulad ni David He is resting on God. That is rest. Kaya ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 11, ah, Hebrew chapter 4 verse 11, you labor to rest. What do you mean by labor to rest? Na tayo ay magpunyagi in our relationship with God. Alright? Kaya po, hindi po Na-train si David for 13 years sa physical, sa paghahanda bilang hari. No, before na nandiyan po siya na pinili bilang hari, he is already, amen, established in his relationship with God. Ati dyan tayo po. Kaya hindi po yung kapag meron na criticize, doon ka nabibigay, Lord, bigyan mo ang strength. Lord, bigyan mo ako ng, uh, ng courage. Lord, bigyan mo ako ng, uh, ng, uh, ng katataka na hindi ako mahawa, hindi ako impression, hindi ako gumalit, gumalit, <laughs> magalit sa kanya. Doon ka malang tayo ng pipray. But David is already preparing before Goliath, before criticism. Alright? Nandiyan po tayo, kaya hindi siya nag-react. Kaya kapag nag-react ka, katulad ng bansang Israel, nag-react kay Goliath, Dahil yun, ang laman ng kanilang puso. Ang laman ng kanilang puso ay tako. Ang laman ng puso ka nila ay alalahanin. Kaya kahit ganun malakas ang kanilang pangangatawaan na training, dahil meron ang sila'y naging katapat ng hina ang kanilang training, ng hina ang katawan. Because ang puso nila ay ulo ng tako at alalahanin. Kaya na tuko, na kuha ng puso yung katawan. Kaya kapag ang puso ay naging matatag Jesus, 
When I'm weak, then I'm strong. I am poor, then I am rich. Alright? Kaya, hindi po yung tinitignan ni David na siya ay alipin. Ako ang hari. Hindi po. Siya po ay fix the source of his life. Napakaralan natin, right? Psalm 36 verses mo po yun? Na ang source ng kanyang buhay ang Diyos at sa liwanan ng Diyos ay nakakita siya ng liwanan. Alright? Kaya alam niya kung ang paano niya tatalunin si Goliath ay sa mamagitan ng David. Nakakita siya ng vision. Hindi dahil sa kanyang lakas, hindi dahil sa kanyang training. Nakakita siya ng vision because of his relationship with God. Understand? Oh. Kapag alam na ka pag-aralan mo, yun ang nag-guide sa iyo. Hindi pwede. Hindi mo na iisip, yun ang nag-guide sa iyo. No? What you understand. That's why what you saw, you shall be. Kaya kapag ang salita ng Panginoon, ay naunawaan natin at ang Diyos ang siyang salita at naunawaan natin ang Diyos ang magina ng iyong salita. Yun ang mag-guide sa atin. Our relationship with God. Our relationship with the money. With our parents. Amen? With our friends. Di ba? Naalala mo siya. Nag-guide sa iyo. Ito yung gusto niya. Ito yung ayaw niya. Kasi kilala mo siya. Pero kapag ang isang tao, hindi mo siya kakilala, o ang isang bakit hindi mo siya kakilala, hindi mo siya alam, hindi ka igagayin, hindi ka igagayin. Kaya kapag araw-araw ginagawa mo, nagluluto ka, nagpamigani ko ka, nagtuturo ka, ito yung nag-guide sa'yo. Outside the school room, hindi mo ito napakaralan, it is from within you. That is the creativity. Do you understand? Amen. Kaya nga po, ang salihan ng Panginoon is a relationship with God and knowing Him. Like David, amen, yun ang naging guide sa kanya. Kaya po, kahit sa kanya, kamay lamang, kamaw lamang, ay pwede niyang patay ng leon. Kaya ay yung cell group natin last Wednesday, kung ahabulin man ni, ni David ang leon, ang leon hindi po matatakot kay David na tatakbo, hindi harapin ni Le- ng leon si David. Kaya nakikita naman ba kayong uh, dahil sa'yo, ay natakot ang leon? <laughs> hindi mo ba? So, hindi mo yung marunong siya hindi yung natrain siya, it is because he labor in understanding and meditating the Word of God. Kaya niya nagawa ang bagay na yun. Amen ko ba? At there is a dynamic yung sinasabi natin last Sunday, spiritual dynamic. Hindi yung panahon na meron ka pa ngayon, hindi panahon na may karamdaman, hindi panahon na nag-criticize sa'yo. Doon na may, pag- may pag-ihira, may pangailangan, ay doon ka nag-pray, doon ka nag-meditate. At nasa ng Diyos, nasa ng Diyos, no. Noon pa man ay nandiyan ng Diyos. He's waiting for you. Do you understand? Amin po ba? Oo. Oh. So nandun ng Diyos, eh, kaya lang, hindi natin siya pansin. Okay? Alright? So, knowing, ngayon, yung natural dynamics ay meron, pero hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? Kaya nga sa, 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 sa panahon ng bagyo, sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, sa panahon ng anumang kritisisim, ay matatagal ang ating puso. Hindi palang doon mo pinapatatag ang puso mo sa Panginoon. Okay? So it takes time. It's a process. It is a sin. Amin ko ba? Alright? Kaya po si Gabi, ay walang kwenta po yung posisyon sa kanya because he is already satisfied with his relationship with God. Amen? Hindi ka pag nakuha ang posisyon, thank you, Lord. Lord, be blessed mo ako. Nakuha ko yung posisyon mo. Hello? Amen? Hindi yung nagtitiis ka para mga posisyon. That is the world. Amen? Amen. Hindi. That is, the, that is the result of our relationship with God. That's why hindi nagre-react. Sa Debi, he is still faithful. Hindi yun ang source niya. Amen? Hindi pala, hindi pala, hindi pala kapag naging hari siya doon sa yayaman, no? Kayamanan na niya ang Diyos. He supply all his needs. Yan yung nga nangyari sa kanya. Hindi pa siya hari ay kasama ng Diyos at inutulungan na na siya ng Diyos. Kaya hindi ang pagiging hari niya ang kanyang source na kanyang buhay, kundi ang Diyos. <laughs> hindi natin ipagpalit ang Diyos sa pera, gusto mo si Sean. But sometimes, ah, 
sinasabi natin, ito yung gusto ni Lord. Ito yung fulfillment ni Lord. Hindi natin alam, yun ang Diyos natin. Yun ang nakikita natin sa puso natin. Yung pera, yung posisyon, yung sasabihin ng tao. Yung nakikita natin, yung kalagayan natin, physical. And then, ipagpapalikaya nga sabi ng Bible, dahil sa mga tradisyon, ito na ngayon ang naging salita ng Diyos. Kaya po, napakagaling po ang salita, they are powerful, sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12. Amen? Alright? Hebrew chapter 4 verse 12, they are alive, they are quick, powerful, it divides the soul and the spirit. Ang salita ng, ng, ng Panginoon na kapag didibay ng soul and spirit natin. Alright? Dahil ang soul, ang mind mo, ang thoughts mo, ang kaisipan mo, Amen? Aka, hindi mo alam kung ito ba'y sa Diyos o sa tao? Ito ba'y sa sarili mo o sa Diyos? Because the spirit and the soul are one. Almost one. And that is the heart. Amen? Kaya nga kapag tayo ay patuloy na that may meditate at may understand ng Panginoon, ikigay ka sa limbawa, all my part. Di ba? Kung isa, may kapag may bago kang damit, alam mo, may bago ako sa sakyan. Di ba? Sometimes, yun ang nagdadala sa'yo kung bakit ka masaya o kung bakit nagmamalaki ka. Hello? Kaya without the word of God, without the word of God, I think you, sasabihin mo, Blessing ni Lord sa akin, pero within your heart. Amen? Yun ang nagbibigay ng buhay sa'yo. But the, the word of God always guided me. Amen po ba? It is God. Amen? Who satisfy it is God. Okay na, regardless. You just live according to the purpose, mga tayo po. Like they be. Amen? Hindi ka pag gumagawa ka ng purpose na sasatisfy ka, masaya ka. Hindi. Hindi ka magumagawa ng purpose ni Lord, masaya ka na because of your relationship with God. Amen. At bilang ikaw ay masaya sa kayong ugna, ay pulap-pulap, empowered ka, hindi pwede, hindi ka gagawa ng kalokoban ng Diyos kasi buma yun. Kasi yun ang laman ng puso mo. Hindi po ba? Kaya ganun na lamang si David, ay takot siya. Hindi siya nakadepende sa tao. Hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Hindi siya nakadepende sa posisyon. Hello? Amen. Oh. Hindi yung 13 years na siya nagtsaga ng tiis. Hanggang makabit niya ang tagumpay. Hindi po ganun. Amen. Jesus is our victory. Amen po ba? Alright? So, malitan po ito. Yung sinasabi po na sinisasabi po sa inyo. Amen? Kaya, nakapagtiis siya kasi satisfied siya. Hindi siya nagtitiis para marating niya ang posisyon niya. Hello? Kaya, sabi ng Romans chapter 5, in tribulation, it produces character. In character, it produces experience. It produces patience. Kaya so, they, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Hindi yung nagtitiis ka. Ha? Kotitiis ka. Kotitiis ka. Na ikaw yung nagtitiis ka para na naghihirap. Hindi po gano'n ang Diyos. You are patience because you are satisfied. Hindi pala, masatisfied. Kaya nagtitiis. That is the word. Hello? Hindi yung marami Christian 
ano, na nagtitis na tiyatsaga, na para ang Diyos ay kumilos. Mali. That is the faith, that is the They that deny themselves, anamin po. Oh. Hindi yung dinideny mo pa sa sarili mo, tinitiis mo, sarili mo, para sa ganun, makuha mong Diyos. Makuha mong blessing niya, hindi po. Hindi nagtitiis si si David po dito. Na para ihanda ang Diyos, no? He is already in a position. Nandun na siya sa isang position. Amen. Na siya ay anak ng Diyos. Wala nang ihigit pa. Na para lamang maranasan ng Diyos. Kaya ngayon yung lagi mo sinasabi, nung binigyan ka ba ng regalo ng kaibigan mo, nung binigyan ka ng bahay ng asawa mo, ay ang bait ng kaibigan ko? Hindi. Wala pag ibinigay sa'yo, mabait ka na. Eh dahil mabait siya, hindi pwede hindi siya nagbigay. Ganun po yun. Kaya kung hindi man siya ha, nagbibigay, baka hindi siya mabait. Oh, di mo ba? Alright? Pero manifestasyon ng isang may mag-ibig, may kabait na ay magbibigay. Kaya ang Diyos natin, kung sinasabi natin, hindi pa tayo may no, 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 ikaw ang inihintay ng Diyos. Alright? And you patiently waiting. They that wait, upon, you are waiting on the process, on the spiritual dynamics. Di mo ba? Kaya ang binhi, na hindi rin rin nagsang magsasaka, may proseso po yun. Kasi mukha ba ito yung nagbububo, yung sinasabi natin na synthetic, no? hindi organic, hindi natural, hindi masarap, hindi masustansya. You understand? Kaya, nandun po, nagtsatsaga ka because hindi namin kaya na arukin ang lahat ng revelation ng Diyos. Kung ibibigay lahat ng Diyos sa'yo, baka hindi mo makakayanan ng lahat na magawa at ikaw ay accountable sa lahat ng bagay. Itibigay mo mo natin. Hello? Ngayon. Nagtitiis ka na dyan. Okay lang. Hindi. God will supply all your needs. In your relationship with God, hindi ka niya pababayaan. Amen. That is the right and perspective with God. Amen. Hindi yung kapag dumating pa lang ang posisyon mo, doon yung supply, no? You are secure to Him. You, we are secure to Him. Amen? Kaya, kapag ganito po, nadidivide natin kayo kung anong galing sa tao. Galing sa sarili ko, galing sa Diablo, at galing sa Diyos. Amen? In everything of our life, the Holy Spirit guiding you because of the Word. Amen? Kaya, alam mo kung kailan ka nagmamayabang. Dati, hindi mo alam na nagmamayabang ka. Kasi, kinukuha mo sa peace. Kasi kinukuha mo sa Abraham. Good work, sister. Humble ako. Di ba? Hindi ko na ako po doon. Ako po po in acknowledging Jesus in your life. Kaya kung meron mang papuri, meron mang good words. Amen? It's okay like David. Libo-libo ang pinatay niya. It's okay. Hindi mo hindi, hindi mo, hindi mo. Yung reaction na yun, yun ang manifestation ng puso. Kaya naayaw yun kasi ang laman ng puso, ay ang sarili niya. But if your heart is the Lord, it's okay. Because you know your position. You know your position that it is done for you. It is for God. That God is not investing in your life. Amen. 
Ha? Hello? Dito tayo po. Oh. Ano, tingnan mo natin nung nagkasal si David. Ha? Tingnan niyo po. In 2 Samuel chapter 12. Verse, ano ba? Verse 9? Yeah, verse 9. Alright? So, pero nice ko mong bigyan din natin pansin na si David, doon siya pinili bilang hari. Yeah? Naglindog siya at meron siyang persecution. Meron siyang mga uh, pagsubo o trials, tribulation na nangyari sa kanya. Pero mong pinili siya. Oh. Ayan, kaya kung isa, Pwede tayo mag-reka, hindi siguro kalawagod ng Diyos ito. <coughs> huh? Hindi siguro kalawagod ng Panginoon ito sa akin. Kaya, kapag alam mo ang salita ng Panginoon, Amen? Alam mo, uh, it will guide you. You need to be, that's why it is a personal relationship. Amin ko ba? Alright? It's a personal relationship. Alright? Okay? Kaya makita po natin na si David nakapik siya sa Diyos. Alam niya kung ano ang magyayari. He knows the future. At ang sabi ng Bible in John chapter 14 over chapter 16, the Holy Spirit will guide you in all truth and He will guide you in the future. Alright? Kaya kung nalimbaw natatakot ka, nag-aalala ka, you know already it is not from the Lord. Kapag ganun, hindi yan sa Diyos. Kapag ang tao na rinig mo, sinasabi niya, ay hindi siya nagsasalita at wala sa sarapan mo. Pero ang tao ang dahilan, hindi yan sa Diyos. Kapag natatakot ka, nag-alala ka, because the will of God is joy, peace, love. Self-control, that is the will of God. Amen. O kaya ang maglalalik ka, hindi tanggap mo dahil tao lang ako, no? You are born in the spirit. Alright? Amen. You are not only human. Yes, being human, you are weak, you are limited. But, if you acknowledge, you are born again spirit. May born again yung spirit tama. Amen. Kaya, wrong. John chapter 6, verse 63. The spirit gives life. The spirit quicken. Huh? Listen. Are you with me? Are you born again? Alright? So, nung born again ka, ang Espiritu ng Diyos, amen, ay nanahan na sa yung Espiritu dahil ang Espiritu ngayon ay bago na, wala na kasalanan, maka, maka, kalikasan ng kasalanan. So, your, the Spirit of God is in your Spirit. They are one, sabi ng Corinthians. Alright? And your, the Spirit of God always talking to you. The voice of the Lord, my sheep, knows my voice. And the Spirit of God is always guiding you. Amen. Telling all the truth. You have the wisdom, you have the mind, you know all things. Sabi ng Bible. As He is on our way this world, the Spirit of God is dwelling in your spirit. And yun ba tayo? Ang Spirit ng Diyos ay nananan sa yung Spirit ko. They are one. That's why He is my life. Portion ko na siya. Ako ng templo ng Diyos. At namungusap siya sa iyo sa mga magitan ng Espiritu mo. At hindi siya umaalis. Nakatulad ng iharing sa ulo. Alright? Hello? Ha? Ngayon, bakit hindi mo naririn? Kasi yung will mo, yung mind mo, yung soul mo, kailangan niya maalaman ng mga bagay na spiritual. Hello? Okay, the spirit weakens. The spirit of God gives life to your spirit. And the words that I speak to you, they are life and spirit. Kaya lang kapag ang salita ng Diyos ay bumaon sa iyong puso at yan ay kaluluwa mo. At bahagi ng iyong puso ay Espiritu mo. At sa Espiritu mo ay nando ng Diyos at nagungusap siya, nagagay siya. Kapag ang soul mo ay napuno ng Espiritu,
spiritual na bagay na salita ng Panginoon patungo sa kanyang pag-ibig, katapatan, kabutihan, pagpapala, kagalingan, himala, ay makikinig ko ang spirito mo na nandoon ang spirito ng Diyos. Nakala natin wala kaya look unto Jesus. The order of the things of God. But in the Old Testament, look unto Jesus din sila. But they are looking forward na hindi pa tumating si Jesus. Alright? Amen. At hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang, ang paghandog nila noon ay cover, nakocover lang yung sin nila. Na was ang sin ng Old Testament nung namatay si Kristo. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 3, yung past sin is also washed away. And that is talking about yung Old Testament. Hindi dyan tayo po. Hello? Ayan, napag-aralan din natin, palala ng palala. But, mas takila ang biyaya ng Diyos dahil nanahan ngayon ang Panginoon sa atin. We are now a portion, we have the portion of the divine nature. Hello? Kaya yun dapat ang makita natin. And it makes you satisfied. Amen? And the dynamics. Sabi ng Bible, the Holy Spirit is like a dynamite. Amen? At kung tutulad ng isang motor, kapag nag-redondo ito, Amen? Yung kanyang dino, dinamos, ay dinomo, dinamo. dinamo, it will generate power. Kaya, more than that, you ask, more than that, higit pa sa iyo nilisip, higit pa sa iyo nilingi, magagawa ng Diyos. Pero, hindi po na, natapos ang verse na yun, Romans, Ephesians 3.20, magagawa ng Diyos, at ang kapangyarihan na yan, ay kumikilos na sa iyo. Kailangan mo lang makita, kailangan lang natin makita. Amen. Hindi na wawala ngayon sa atin. Ano? Because the corruption of this world, palala ng palala, that's why we need, we need more power than in the Old Testament. Amen. Palala ng palala, kasalanan sa amin ng Romans 5. Pero, higit na dakila ang kagandang loob ng Diyos. Binigyan tayo ng pabor na hindi man tayo para magdapat. He dwells in us today. But that's why you need to see Jesus in your life. That's your life now. It's your portion. Amen. Alam pa tayo ng hindi nang tawag sa Kristo. Hallelujah. Praise God. Amen. And yun ang maging position natin. We labor and we will rest like David. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpursigi. Ang pinagpursigyan niya, ang kanyang pag-ugnayan sa Panginoon. At dumating yung time na siya ay pinosisyon na ng Diyos. Hindi dahil nung pinosisyon siya, nung doon siya naging masaya. Hindi po. Hindi pa siya hari. Masaya na, masaya na si David. Hindi po ba? Kaya nung boyfriend mo pala, girlfriend, masaya ka na. Best friend mo pala, masaya ka na. Amen. At kaya kung pinakasalan, para sa ganun, lalo, Dumaloy ang kasiyahan, ganun po yun, hindi yung... Di ba pinakasalan na kita? Ikaw ang lang ko! <laughs> di ba may may misis pa ulit? Hindi satisfied. Yeah. Hindi mo, kailangan yung loob pa lang. Eh may buwa, mahal na ang bawat, nagmamahalan na ang bawat isa. Ah, may buwa. Alright? Amen. So, naintindihan mo natin po ba ngayon? Unti-unti. Amen? That we are rejoicing because of Jesus. Seek the kingdom of God and His righteousness and they should satisfy already. And dahil ang Diyos ay magbalik, dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay nangako, He will supply all your needs. That, that makes you satisfy. No, you are already satisfied. Like David. You know the will of God in your life. Kaya hindi siya, hindi niya alin pala ang pagpatay ni Harry o ni David si Saul. Hindi siya na, hindi siya na crumb. Because he knows, he speaks, he knows God. Alam niya, kilala niya ang Diyos. At kung tangkain, uh, pwede nang 
papatayin si Harry Saul? At ang sabi ng mga kasama niya, ikaw na yung pagkakataon, ikaw yung kalawaban ng Diyos. Ha? Tingnan nyo, ikaw yung kalawaban ng Diyos. <laughs> Patayin mo na si Harry Saul. Pero hindi niya pinatay. Because he knows the will of God. Hindi dahil sa cheating. Woo! Sabi ng tao, successful ka na, buti ka pa, buti ng anak mo, buti ng mga asawa mo, buti pa siya. Ha? Buti ka pa, na-promote, buti ka pa. At doon tayo na-encourage, gumawa? No. Hindi dahil sa makukuha ko, kundi dahil sa nagkuha mo ang Diyos. At patuloy mo siya nakikilala, gagawa. Ay, may buwan. At hindi lang minsan mong pagkakataon kay David na patay si Harrison, kundi pangalawang at dalawang beses. Hindi pa rin pinatay ni, Harry, ni, ni David si Harrison. Diba? Hindi. Diyan mo tayo? Hindi, hindi mo ba? Because his heart is fixed. That's why he was called after God's own heart. Hindi sa kanyang pagiging hari at sasamantalayin niya ang pagkakataon na iisip niya ito ng kalokon ng Diyos. Itatuloy niya na yun. Kaya, 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 kaya gagawin ni Harry the Bidyon, gagawin niya lang dahil hindi siya satisfied. Kaya hindi niya nagawa dahil siya satisfied. He knows the will of God. Amen? Amen? Kaya kahit anong gawin at anong mangyari sa sitwasyon, ay, kung alam mo ang kalooban ng Panginoon, panatag ka. And that is the will of God. You labor to rest. Di ba? Kaya kapag nagtanim ka, you rest. You sleep. And then there, there will be a lot of the dynamo. Your power working already in us. Amen? Oh. It will flow. Hindi ka na magpupunya. Hindi na magpupunya. Sige. Kundi the power will flow in you. Kaya, kailangan patawad ka. Kailangan maling mong kapwa mo. Kailangan maging iliwanag ka. Hindi yun na dapat gawin. Kundi it just flow. Automatic na mga kailangan mong mahalin. Normal na mahalin ang iyong kapwa kahit hindi ka ibig-ibig. Na hindi mo man kasikaso yun na siya ay masamang tao. It, because of you are full of love of God. Palapang tayo dito. Alam mo yan. Walk by fight, not by sight. Oh. Hindi alintana ni, ni David. Ganun din si Joseph. Nakakulong siya ni si Paul. Ganun din. Hindi siya nakabaksi sa sitwasyon. And because God is generous, because God is protective, na doon mag-flow. Pinalaya sa, sa tulungan si Joseph. Hindi mo ba? Kahit lumipas ang ilang, ilang taon bago na alam, Nung tinulungan ni David, yung isang uh, ni Joseph, di ba ba? Alam nyo yung kwento? Oo. Oh, yeah. Kaya, hindi po yung may persecution, may trials, may ano, hindi kalooban ng Panginoon. If you are fixed, like David, to His will, Amen, you know the future. Amen po ba? Kaya kapag nag-trumpo tayo, that is not the will of God. Ngayon, nakakaramdam ka ng karaming, nagdaganap, nakakaramdam ka. Kaya you need to focus on the word of God. Lamatay ito, nag-fail ka, nagkasala ako. Hindi pa rin yan dahil lang, like David, siya yung nagkasala. Alright? Sige po, binisay na natin. Amen? So, bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinamatay mo ang Eteong Simulyas sa mga mulita at kinuha mo pa ang kanyang asawa? Hindi yan eh. Oo. Dahil sa ginawa mo ito, at ako'y inakwil mo. Ha? God looks on the heart, hindi yung sa ginawa. Kung hindi siya, nawala ang kanyang pagtitiwala. Ang magkita natin mo, tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aaway ko ang iyong sambayan at sarapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa. Sisipinan sila kahit sa katangalian tapat. Ginawa mo ito ng lihim kaya kita paparusahan at makikita ito ng buong Israel. This is the heart of David. Listen, verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, 
nagkasala ko kayo. Sumagot si Itan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Inamin, hindi hindi. Because his heart is established. Hindi niya sinabi, kasi si Batsiwa. Kasi ang mga tao, at kasi mga kasama ko, ang dami niya sa akin. Kasi mga kasama ko, hindi ako pinapansin. Ang mga kasama ko, kasi maganda na. Hindi ko na nesyus, kundi inamin niya. Because he knows, kaya kapag establish ka, prepared ka sa panahon ng nag-prepare ka, indefinitely mag-prepare lang sa ka. But if you are established with the Word of God, you know, amen, na alam mo na ikaw ay mahal pa rin ng Diyos. Amen ko ba? That His love is unconditional. Hindi na kasalalay sa iyong pagkakamali para ikaw. Amen? Para ikaw ay yung mapawarewarana sa buhay mo. Because God is there for you always. Like the life of David. Ayun na doon? Anong sabi ng Nathan? Dahil sa iyong pagkilala. Pero si Saul, ano nangyari? Sila po kasi. Pinagsabihan na siya. At ginawa siya kung niya ulit. Hindi establish ang kanyang relasyon sa Panginoon. Establish ang relasyon niya sa tao. Right? Amen. Kaya, pinatawag ka. Hindi ka na mamatay. Supposed to be. Si David, magkakaroon ng consequence. Pero hindi na yung consequence na yun siya yung mamatay. Kundi yung supling na lang na dala ni Batsiba. At bakit nangyari yun? Because David, na yung amen, nagpahinga siya. Namasyal siya. Tagumpay na siya. Yun ang the greatest temptation is success. The greatest temptation is, amen, is your accomplishment. Oh, ito yung will ng Panginoon, ito na yung gusto ni Lord, ito na yung kampante ka na. At tinanggap mo na ang gusto sa buhay mo, na itong accomplishment mo at success mo, like David. Hindi na siya nagpag-warrior, hindi na siya nagpag-laban. Nagpahinga siya, doon siya. Relax. Nagtinig-tig na niya, pinilag niya, kanyang mga tawuan. Ito na ako. Kaya yun, nakakay siya ng laman, nakakay siya ng carnal mind. But because David was established, eh may nakapag-recover siya. Alright? Are you with me? Yun ang malaki pagkakayman. Kaya hindi tayo magsasamantala, you know God. You know that. Amen? Alright? No, no, no. Pastor, nasaan yung pinahintulot ng Diyos? Yung masamang spirito. Alam niyo po, hindi, wala, hindi po masamang spirito yun. Hindi po demonic. Kapag sinabi mo, bad ka, sinabi mo, demonic siya. Ang, ang demonic at saka bad things, parehong bad yan. Pero yung ibig sabihin, na kapag ito'y bad, demonic na. So the, the consequence of soul, uh, Saul, amen, ay nagpadala ang Diyos ng langhel para sa ganun. Amen? Para sa ganun, ay siya po ay i-judge sa kanyang pagkakasala at pagkakasala. Para malaman ni Harang Saul ang kanyang pagkakasala. Kaya ganun po nangyari sa Egypt niya. Di ba? The angel of death. So, gumamit bang Diyos? Nagpahintulot na ng masamang Diyos? No. Sinasabi ng Bible ng evil, hindi ibig sabihin demonic. Hindi dyan tayo po. Hindi ibig sabihin na evil, ito'y nandun si Satanas, no? Kaya di mo ba kasi, demonyo niya, demonyo niya yun. <laughs> o, di mo ba? Demonyo ba siya? Hindi. Sinasabi mo lang, in-express mo lang yung masamang ugali niya. Di mo ba? Ano na hindi mo natin? Kaya po, yung kung angel of death sa so, Egypt, at saka dito po na uh, uh, ginugulo, that is the judgment. Kaya na, in the Old Testament, pumapatay ang Diyos. Hindi niya ginagamit ang demonyo para pumatay, no? Di mo ba? They are too old. You too old ang kasalanan. Nung wala pa ang batas, no? nung wala pa ang batas, di ba pinurusahan ba yung pumatay? Hindi, pinurutektahan. Pero nung dumating ang batas, para uh, nung dumating ang batas, inakaw na ng Diyos ang kasalanan ng tao para malaman ng tao na siya ay nagkasalanan. Kasi wala siyang basis. 
Di ba? Ang law is to reveal sin. The law is to revive sin. Kaya to Paul John, against God, and you permit the whole, the Satan to destroy and to kill him. Pero nung namatay na si Cristo, tapos na yung batas. Ang lahat ng judgment sa sin ay ibinigay na kay Cristo. Kaya hindi na nag-account ang Diyos na yun. Kasi meron ng nagpasang, nag, uh, tumanggap ng account ng lahat ng parusa ng kasalanan ng tao at yan ay si Cristo. Hindi dyan tayo po. Okay, dahil na ako mo. Pakilang Diyos, maraming salamat.